Ilari Blasi, grande fratello VIP per la seconda volta, meglio dell'altra volta, come ti stai preparando? No, non mi sto preparando, nel senso che c'è poco da prepararsi, no? perché qui è tutto sul, basato sull'imprevisto, su quello che accade eh, di settimana in settimana, per cui non c'è una vera e propria preparazione, a parte magari qualche minima prova su eh, insomma, delle prove o piuttosto che dei giochi, ecco quello. Senti, Francesco Totti non ci sarà quest'anno, non verrà a fare l'incursione. No, dai, quest'anno non sarebbe una sorpresa, non sarebbe una novità, quindi... Ma che effetto ti fa vederlo in giacca e cravatta da dirigente? Vi devo dire che invece sta molto bene, sì, mi piace molto, insomma, è più grande, più maturo, quindi adoro questo ruolo un pochino più dirigenziale. E poi te lo stai godendo un po' di più a casa, no? Ma guarda, a livello di impegno non è che sia cambiato tantissimo, cambia il, il costume, ma più o meno sono quelli gli impegni, a parte quest'estate che ha avuto più tempo libero, però insomma. Grande fratello Vip, torniamo qui. E, tra le novità di quest'anno c'è la Jalapas Band, che tu conosci benissimo. Assolutamente sì, i miei amichetti mi hanno raggiunto anche qui, fanno parte di questa grande famiglia, sono veramente felice, con loro ho un bel rapporto e li adoro, e sono irriverenti al punto giusto, mh, ironici e quindi sicuramente ci faranno divertire con i loro firmati. Poi peraltro ricomincerai anche le Iene, no? Tra poco il 24, che fai 10 anni di Iene? Allora, inizierò ad ottobre, ottobre e a gennaio 2018 credo siano 10 anni. Sì. Ma, per sempre con la Jalappas. Con la Jalappas si ritornano quest'anno con noi, quindi sono sempre con loro, cora a core. <ride> Grande fratello Vip è stato definito piacevolmente trash, uh, te che rapporto hai con il trash? Ti piace? Ti diverte? Assolutamente sì, eh, cioè poi è bello comunque mischiare il trash, il pop, eh, a momenti anche magari un pochino più eh, emozionanti o di riflessione perché comunque sono storie di vita, anche se sono VIP, eh, cioè fanno le stesse cose che facciamo tutti, per cui insomma questo bel mix eh, piace a me ma piace insomma anche a voi che lo, che lo guardate. L'ultima cosa è il personaggio che ti incuriosisce di più di questa edizione? No, guarda, come dicevo prima, o pensavo prima, adesso non so se l'ho detto, mh, non li conosco particolarmente bene, quindi non so dove, eh, cioè, adoro scoprire dove finisce il personaggio e inizia la persona, quindi chi più, chi meno, eh, prima o poi si sveleranno e quindi capiremo chi è la rivelazione di quest'anno.